ఓం నమో నారాయణయ నేను రోజంతా కూడా ఇంట్లో పనిచేసేటప్పుడు భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూనే భగవన్నామాన్ని గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తూ అంటే ఒకే భగవన్నామాన్ని వీలైనంత వరకు స్మరిస్తూ ఉంటా కానీ ఆ ఒక భగవన్నామం మీద ఒక్కొక్కసారి ఎందుకనో మనసు రాదన్నమాట భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరించడానికి కూడా మనసు అనేది రానప్పుడు ఇంకో భగవన్నామాన్ని పట్టుకుంటా అనమాట ఇప్పుడు శ్రీరామ 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 అంటూ అనుకుంటూ ఉంటాను అనుకోండి రోజంతా కొన్ని రోజుల పాటు తర్వాత ఎందుకనో శ్రీరామ అనడానికి మనసు ఇట్లా అంగీకరించదంటే అలసిపోయినట్టుగా అది శ్రీరామ అని అనలేక అవునా అని చెప్పేసి నేనేం చేస్తా అంటే నువ్వు జై శ్రీరామ అని అనలేకపోతే నేను శ్రీకృష్ణ అని అంటా అని చెప్పేసి వేరే నేమ్ని నేను వేరే నామాన్ని నేను తీసుకోవడం జరుగుతుంది మళ్ళీ నా అంతలు నేనే వేరే నామాన్ని అంటే ఒకే నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉండడం అనేది దాదాపు తక్కువనే జరుగుతుంది ఎక్కువగా అయితే చాలా నామాలు ఉచ్చరిస్తూ ఉండడం జరుగుతుంది అయితే నాకు మొన్న టెన్ డేస్ బ్యాక్ అంటే సెవెన్ డేస్ బ్యాక్ సెవెన్ డేస్ బ్యాక్ చికెన్ గున్యా వచ్చిందని చెప్పా కదా అందుకని నేను వీడియోస్ కూడా చేయలేకపోయినా అయితే ఈ చికెన్ గున్యా వచ్చినప్పుడు దాదాపుగా అయితే జబ్బుతో ఉన్నప్పుడు అసలే మనస్కరించదు భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరించాలన్నా అందులో చికెన్ గున్యా అనేది భయంకరమైన ఒక జ్వరం అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది అనమాట అది నా అనుభవం అనమాట అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడో పది పది సంవత్సరాల క్రితం చికెన్ గున్యా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నాకు రాలేదు కాబట్టి చికెన్ గున్యా వచ్చిన వాళ్ళని చూసినా కూడా మనం అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది కదా ఆ బాధలు అనేవి ఏంటి ఉంటాయో కాబట్టి నాకు ఇంకా జేజమ్మలు కనిపించారు అని అనుకోవచ్చు జేజమ్మలతో పాటు నాకు మూడు కోట్ల దేవతలు కూడా కనిపించారు అయితే నేను భగవన్నామాన్ని చికెన్ గున్యా సమయంలో కూడా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్స్లలో కూడా భగవన్నామాన్ని ఆపలేదు అది నేను ఆపకూడదు భగవన్నామాన్ని జపిస్తే తొందరగా జబ్బు తగ్గుతుంది ఇవన్నీ కాదు ఇందుకోసం కోరికల కోసం అంటే జబ్బు తొందరగా తగ్గాలి అని అసలు ఆ థాట్ కూడా లేదన్నమాట ఇది ఎట్లాగైనా మె మెల్లి మెల్లిగానే తగ్గుతుంది అని చెప్పారు డాక్టర్లు కూడా కాబట్టి సరే మెల్లి మెల్లి కానీ ఇందులో బాడీ పెయిన్స్ అనేవి విపరీతంగా ఉంటాయన్నమాట అంటే మోకాలను మడవలేము ఇంకా మనం మోకాలను మడవలేము మనము కూర్చోలేము కూడా మనం అంటే కూర్చోలేము కూర్చుంటే లేవలేము లేస్తే నిల్చోలేము అంటే విపరీతమైన బాధలు అనమాట జాయింట్ పెయిన్స్ వేళ్ళు వేళ్లల్లో కనుపుల దగ్గర కూడా నొప్పులు అన్నమాట అంటే అన్నము కలుపుకొని తీ అన్నాన్ని కలుపుకునేయడానికి కూడా లేకుండా అనమాట నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది ఈ సమయంలో ఏంటంటే మయసైటిస్ అని చెప్పేసి సమంతకు ఒక జబ్బు వచ్చింది చూసినరా సమంత గారికి ఒక జబ్బు వచ్చింది మయోసైటిస్ మయోసైటిస్ అని ఏదో వచ్చింది చూడండి అది ఎముకలకు సంబంధించడం వ్యాధే అది ఇట్లా అన్ని ఎముకలు పెయిన్గా ఉంటాయి అనమాట ఆ బోన్స్ మొత్తం అంటే ఎక్కడెక్కడ బోన్స్ ఉన్నాయో జాయింట్స్ ఉన్నాయో మొత్తం పెయిన్స్ అనమాట ఈ ఇంత భయంకరంగా ఉంటుందని నాకు అసలు తెలీదు ఇక తట్టుకోవడానికి శక్తి అనేది భగవంతుడు ఇచ్చిండని నాకు ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఇప్పుడే కాదు నాకు ఎటువంటిది ఏ జబ్బు చేసినా ఎప్పుడు ఏదైనా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ప్రాబ్లం వచ్చినా మానసికంగా కూడా దృఢంగా ఉంటాను నేను అంటే భయపడిపోయి ఏడవడము ఈ జబ్బు వచ్చిందని ఏడవడం కానీ ఈ కష్టం వచ్చిందని ఏడవడం కానీ అట్లా ఏమీ జరగదు ఎక్కువగా దాదాపు ఎందుకంటే భగవంతుడు మీద విశ్వాసం అండి భగవంతుడు ఉన్నాడు నన్ను చూసుకుంటాడు అనే ఒక విశ్వాసంతో బహుశా ఆ ధైర్యం అనమాట కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఎక్కువ భయపడ్డది లేదనమాట కావాలంటే మా పిల్లల కోసం భయపడతాను అనమాట మా పిల్లలకు నేను ఉండాలి కాబట్టి నేను బాగుండాలి అనే ఒక ఇదనమాట అంతే అయితే అసలు విషయం మీకు ఇక్కడ చెప్పాలన్నమాట అదేంటంటే నేను నాకు చికెన్ గున్యా వచ్చిన స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి రావడం రావడమే పెయిన్స్తోనే వచ్చింది కదా చిన్న వాటర్ గ్లాస్ కూడా లేపలేకపోయినా అనమాట అంటే 
చేతులు చేతులు మణికట్టు దగ్గర ఎక్కడెక్కడ జాయింట్స్ ఉంటాయో అక్కడక్కడ పెయిన్స్ అనమాట అయితే ఇంకా అప్పుడు ఇంకా మామూలుగా మంచం బిందులు వేసి కాలు కింద పెడదామని చూస్తే భయంకరమైన పెయిన్ అనమాట అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట మామూలు రోజులలో నేను భగవన్ నామాన్ని ఇంకా తక్కువనే జపించిన అని చెప్పొచ్చు కానీ చికెన్ గున్యా సమయంలో విపరీతంగా జపించిన అనమాట అడుగు తీసి అడుగు వేయలేని పరిస్థితులలో ఒక్కొక్క అడుగుకు ఒక్కొక్క నామాన్ని జపించిన అనమాట ఒకే నామం కాదు ఎన్నో రకాలు చెప్పాగా ఇప్పుడు మూడు కోట్ల దేవతలు అనొచ్చని అచ్యుత గోవింద నారాయణ ప్రద్యుమ్న ఎన్నో ఎన్నో నామాలు గోవింద కేశవ జనార్దన ఒక్కొక్క అడుగుకి ఒక్కొక్క అంటే మన చేతులను ఉపయోగించాలి కదా తినడానికన్నా సరే అప్పుడు పెయిన్ ఆ పెయిన్ పెయిన్ అనుభవించేటప్పుడు కూడా భగవంతుడు భగవంతుడి నామాన్ని ఒక్కొక్క నామాన్ని తీసుకొని ఇట్లా నారాయణ అనుకుంటూ పైకి లేచేదాన్ని ఎట్లా అంటే అసలు బయటికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా కనీసము హాస్పిటల్కి కారులో నుంచి దిగాలన్నా కూడా హాస్పిటల్ దగ్గర పెయిన్ ఉంటుంది కదా ఇంకా మనకు ఇంజెక్షన్స్ పడక ముందు ఇంజెక్షన్స్ పడడం స్టార్ట్ అయినాక పెయిన్స్ తగ్గడం మొదలుపెట్టింది అట్లా అని చెప్పేసి మొత్తం తగ్గాయా అంటే లేదు ఇక మనము ఇంటి దగ్గర నుంచి కా ఇంటి దగ్గర నుంచి కాలు బయట పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని నామాలు చదివాను నేను నాకే తెలియదు అనమాట ఆ నామాల యొక్క చదువుతూ జనార్దన అనుకుంటూ పైకి లేవడం కారులో గోవింద అని కారులో కూర్చోవడము నారాయణ శ్రీకృష్ణ ఒక్కొక్కసారి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అని చెప్పేసి ఇట్లా పెయిన్స్కి పెద్దగా సౌండ్స్ చేస్తూ ఉన్నా అనమాట అంటే పెద్దగా భగవన్ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉన్న చిన్న చిన్న శ్లోకాలు కూడా అనమాట నిజానికి నిజానికి జబ్బు రా ఈ చికెన్ గున్యా రాకముందు ఇన్ని భగవన్ నామాలు ఇన్నిసార్లు ఇంత టైము ఎక్కడుంటుంది చెప్పండి అసలుకి అన్ని భగవన్ నామాలని నా నోట్ ఎంబట నేను ఉచ్చరించాననమాట అంటే చూడండి అసలుకి ఇప్పుడు ఒకసారి కార్ అవైలబుల్గా లేకపోతే మా తమ్ముడు బండి మీద నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చిందనమాట ఇక బండి ఎక్కాల ఎక్కడం అంటే పెయింట్స్తో మామూలు విషయం కాదు ఆ రాడ్డు మీద కాలు పెట్టి కాలు బరువు మీద బండి ఎక్కాలి కదా మోకాళ్ళేమో మొత్తం పెయిన్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా ఇక మోకాలు అంత పెయిన్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు రాడ్డు మీద ఒక కాలు పెట్టి ఆ బండి ఎక్కడం అంటే మామూలు విషయమా కానీ నేను రోడ్డు అని చూడలేదు హాస్పిటల్ అని చూడలేదు సిగ్గు పడలేదు నేను భగవన్ నామాలని ఉచ్చరిస్తూనే ఉన్న భగవన్ నామాల సహాయంతోనే నేను నడిచా భగవన్ నామాన్ని భగవన్ నామం యొక్క సహాయంతోనే నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా ఇక ఆ బండి ఎక్కేటప్పుడు కూడా నేను రోడ్డు మీద నా పక్కనే నడుచుకుంటూ చాలామంది వెళ్తున్నారు అయినా కూడా జై బజరంగ్ బలి అని చెప్పేసి మా తమ్ముడు బండి ఎక్కాననమాట దిగేటప్పుడు కూడా జై బజరంగ్ బలి జై హనుమాన్ జై సీతారాం ఇట్లా ప్రతి ఒక్క అడుగు అడుగున అడుగు అడుగున అను అనువున భగవంతుని నామాన్ని భగవంతుని చిన్న 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 శ్లోకాలని పఠిస్తూ బయటికి పఠిస్తూ ఎవరు వింటున్నారు ఎవరు వినట్లేదు వింటే వింటే సిగ్గుపడాల్సి వస్తుందా నో సిగ్గు ఎందుకంటే నేనేం తప్పు పని చేయట్లేదు భగవన్ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నా అందులో నన్ను చూసిన వాళ్ళు ఎంతో ముచ్చటపడ్డారు చూడగానే నన్ను చూడగానే గుర్తుపట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే నేనెవరో వాళ్ళకి తెలిసి కాదు నా నాలో ఏదో దివ్యత్వం ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళకు అర్థమైంది అనమాట వాళ్ళకు అర్థమైంది ఇట్లా నేను కొంతమంది ఆశ్చర్యపోయి నా వంక చూసిన కొంతమంది దైవభక్తితోని నా వైపు ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి వ్యక్తిని చూసినట్టుగా నన్ను చూ చూడడం అయితే జరిగింది కానీ నేను భగవన్ నామాన్ని మాత్రము ఇప్పటికీ ఇంకా ఉచ్చరిస్తూనే ఉన్నాను అందులో లేషమైనా కొంచెమైనా స్వార్థపూరితమైనది ఏమీ లేదు మనకు ఈ కర్మల ప్రకారంగా పూర్వజన్మ పాపకర్మలు కరగాలంటే జబ్బులు రావడం అనేది తథ్యం 
జబ్బులు వస్తాయి చూడండి చికెన్ గున్యా అనేది అయినా ఏ జబ్బు అయినా కూడా అందరికీ రాలేదు కొంతమందికే వచ్చింది కొంతమందికి ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చినాయి కొంతమందికి రాలేదు గమనించండి మీరు అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది మన కర్మ మన కర్మ ఈ పెయిన్స్ అన్నీ అనుభవిస్తుంటే నా కర్మ కరుగుతుంది కదా అని చెప్పేసి నేను చాలా సంతోషించాను అనమాట అసలు నాకు బాధ కూడా లేదు ఎట్లాగైనాను నన్ను బయటపడేస్తావు తండ్రి నారాయణ కేశవ జనార్దన నువ్వు ఉన్నావు కదా నన్ నన్ను ఎట్లాగైనా ఈ కష్టాల నుంచి బయటపడేస్తావు నాకెందుకు తండ్రి మరి భయము నేను అస్సలు భయపడలేదండి అస్సలు భయపడలేదు ఎందుకంటే మామూలుగా చికెన్ గున్యకు ఎవరు భయపడరులేండి కానీ ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఉంది మళ్ళీ దాన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ దీన్ని తగ్గించుకోవాలి ఈ చికెన్ గున్యాని కా ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్కి నాది పేగు సంబంధ వ్యాధి కదా అది దానికి ఈ ఏమి వేరే ట్యాబ్లెట్స్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇతర స్ట్రాంగ్ ఫుల్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి కదా అవి తీసుకోకూడదు నేను పెయిన్ కిల్లర్స్ కూడా తీసుకోకూడదు అనమాట నేను మరి ఎట్లా నేను మేనేజ్ చేసింది అనుకుంటున్నారు అదే కదా దైవశక్తి అది నా శక్తి కాదు అది దైవశక్తి మేనేజ్ చేశాను ఎయిటీ పర్సెంట్ బయటపడ్డాను ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ పెయిన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా బయటపడతానని భగవంతుడి దయ వలన భగవంతుడి యొక్క కృషి వలననే నేను బయటపడతానని అనుకుంటున్నాను అనమాట భగవన్ నామాన్ని అట్లా నేను ఇంకా ఎక్కువసార్లు ఉచ్చరించడం అనేది జరిగింది మనోజవం మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానర యూదు ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ఇట్లా చిన్న చిన్న శ్లోకాలు చిన్న చిన్న శ్లోకాలు అన్నీ నేను పఠిస్తూ ఉన్నా అనమాట బిడ్డ పైన పడుకొని కూడా ఈ శ్లోకాలు ఈ భగవన్నామాలను ఉచ్చరిస్తూ ఉన్నానమాట హనుమాన్ చాలీసా నోటెడ్ కాబట్టి హనుమాన్ చాలీసాను చదువుతూ ఉన్నా అనమాట హనుమంతుడు నాకు అభయ అభయం ఇచ్చిండు అనేసి కూడా నాకు అర్థమైంది ఇంకా నేను తొందరలోనే బాగైతా అని నాకు అర్థమైంది అనమాట ఇంకా ఇట్లా అనమాట విష్ణు సహస్రనామాలు నోటెడే కాబట్టి ఏవో కొన్ని కొన్ని విష్ణు సహస్రనామాలు అట్లా చదవడము కానీ ఖాళీగా మాత్రం లేనన్నమాట ఖాళీగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి అది కాకపోతే లేస్తున్నప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు పెయిన్స్ వస్తున్నప్పుడు భగవాన్ నామాన్ని ఆధారంగా పట్టుకొని నేను ఆధారంగా తీసుకొని నేను లేవడము అడుగులు వేయడము నడవడము ఈ ఈ చేతులతోనే చిన్న చిన్న వర్క్స్ చేసుకోవడము అనేది జరిగిందనమాట అర్థమైందా అండి భగవంతుడు మనల్ని తప్పకుండా బయటపడేస్తాడండి ఇలాంటి ఏ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా భగవాన్ నామాన్ని మనము ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే భగవంతుడు మన పనులు చేస్తుంటాడు అనమాట మనకు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ప్రాబ్లం లాగా అనిపియ అనిపించదనమాట ఇప్పుడు మనకు ఆపరేషన్ చేయాలంటే అనస్తిష్య ఇస్తారు మత్తు మంది ఇచ్చి చేస్తారు అప్పుడు మనకు నొప్పే తెలియదు ఇంత కోసేస్తారు అయినా కూడా అనస్తిష్య ఇస్తారు కాబట్టి మనకు తెలియదు నొప్పి తెలియదు మనకి మరి అట్లనే భగవంతుడు కూడా భగవాన్ నామం అనే అనస్తిష్యాను మనము తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఈ బాడీ పెయిన్స్ అయినా ఈ జబ్బులైనా మనకు వాటి తాలూకా బాధ అనేది నొప్పి అనేది కష్టం అనేది కలగకుండా భగవంతుని నామము మనకు అనస్తిషియాలాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అర్థమవుతుందా అండి అందుకని నేను చాలా దృఢంగా ఉన్నానమాట అంటే నిస్సత్తుగా నిశ్చి నిస్తేజంగా ధైర్యాన్ని కోల్పోయి బాధతో ఏమీ లేనన్న ఏమీ లేనన్నమాట స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఇంకా ఇప్పటి వరకు కూడా నేను ధైర్యంగానే ఉన్నా అన్నమాట కొంతమంది ఏమైతారంటే జబ్బులు వచ్చినప్పుడు చాలా విపరీతంగా బాధపడి ఏడ్చి తట్టుకోలేనంత వాళ్ళు తట్టుకోలేరు మానసికంగా శారీరకంగా నొప్పులను కూడా వాటిని కూడా తట్టుకోలేరు అనమాట అందుకని భగవాన్ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ మీరు జబ్బులను తట్టుకో తట్టుకునేటట్టు నిలబడగలిగే సామర్థ్యం భగవాన్ నామానికి ఉంటుందన్నమాట అర్థమైందా అందుకనే నాకు నాకు వాటి దా నొప్పులు ఉన్నా వారి తాలూకా అనేది బాధ అనేది తెలియదు ఎందుకంటే ప్రతి అనుక్షణం ప్రతి క్షణం ప్రతి అడుగడుగున 
నేను భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూనే ఉన్నా ఎన్ని నామాలు నాకే తెలియదు అన్ని నామాలు అన్ని చిన్న చిన్న శ్లోకాలు పెద్ద పెద్ద స్తోత్రాలు ఏవి ఏ వస్తే అవి ఏవి గుర్తొస్తే అవి చదువుతూనే ఉన్నా అనమాట కొన్ని ఒక్కొక్కసారి మనసులో చదువుకున్నా ఇట్లా బయట నడవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో నడవాల్సి వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్లో కూడా కూర్చోలేక ఇట్లా కూర్చోవడానికి కూడా ఉండదు అనమాట అంత పెయిన్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు కూడా భగవన్నామాన్ని బయటికే ఉచ్చరిస్తూ నేను వాళ్ళు వింటున్నారు వీళ్ళు వింటున్నారు అని భయపడకుండా బయటికి ఉచ్చరిస్తూ నేను ఈ నొప్పులను అన్నిటినీ పారద్రోలుకున్నా అంటే నొప్పులు తాలూకా బాధ లేదు ఉన్నాయి ఆ నొప్పులు ఉన్నాయి కానీ వాటి తాలూకా బాధ లేదన్నమాట వాటిది స్పందన అనేది నాకు కలగకుండా భగవంతుడు నన్ను రక్షించిండు అనమాట కాబట్టి భగవాన్ నామం అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కదా ఎంత అద్భుతమైన విషయం ఇది అసలు మీరు కూడా ఎప్పుడైనా మీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా భగవాన్ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉండండి చూడండి మీకు లోపల ఎంత ధైర్యం వస్తుంది అంటే అయితే ఏంది అనిపిస్తుంది అయితే ఏంది ఏ ఇప్పుడు ఇది ఇది మా ఇది ఇప్పుడు శారీరక జబ్బు కదా మానసిక జబ్బు మానసికంగా ఏదైనా బాధపడుతున్నా ఏదైనా వేరే కష్టం వచ్చినా ఏదైనా వచ్చినా భగవన్నామాన్ని జపించినప్పుడు అయితే ఏంది అయి సరే అయితే ఏమవుతుంది అయితే ఏమి కాదు జాంతనై అని చెప్పేసి పట్టించుకోము అర్థమైందా పట్టించుకొనే పట్టించుకోము అసలుకి భయపడనే భయపడము సొల్యూషన్ ఆలోచిస్తాం ఏమిటిది సొల్యూషన్ ఏంటిది అని ఆలోచిస్తాం అదన్నమాట అసలు సంగతి భగవాన్ నామానికి ఉన్న శక్తిని ఇప్పుడు నేను ప్రత్యక్షంగా నేను నేను చెప్పిన కదా ఇప్పుడు సెవెన్ డేస్ బ్యాక్ జరిగింది చెప్పిన కదా ఇది సత్యం అనమాట ఇది పరమ సత్యం భగవాన్ నామానికి అంత శక్తి ఉంటుంది కావలిస్తే మీరు కూడా ప్రయత్నించి చూడండి వాళ్ళు వాళ్ళు మనల్ని చూసి నవ్వుతారు వీళ్ళు మనల్ని చూసి నవ్వుతారు అని కాదు భగవాన్ నామము భగవాన్ నామాన్ని ఉచ్చరించినంత మనకు ఎంత అంటే అసలు చెప్పలేను అనమాట అంత ధైర్యము అంత ఆత్మధైర్యము కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరుగుతాయి అర్థమైందా అందులో భగవాన్ నామంలో శక్తి ఉంటుంది ఆధ్యాత్మిక పవర్ అనేది ఉంటుంది అది అర్థమైన వాళ్ళు అర్థమైన వాళ్ళు భక్తి భావంతో నన్ను చూసిండ్రు అర్థం కాని వాళ్ళు ఆశ్చర్యంతో నన్ను చూసిండ్రు అర్థమైందా డాక్టర్ కూడా నాతో గౌరవంగా మాట్లాడిండు వేరే పేషెంట్స్తో వేరేలాగా మాట్లాడిండు నాతో వేరేలాగా మాట్లాడిండు కానీ నాకు నాకు ఆ డాక్టర్ కూడా తెలియదు కదా మరి నేను కొత్తగా వెళ్ళాను అనమాట ఆ చికెన్ గుణ్యా స్పెషలిస్ట్ అని చెప్పేసి అంటే మీకు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక పవర్ అనేది ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ అనేది మన లోపల నిండుతుంది మరి జబ్బులు ఎందుకు వస్తున్నాయి అక్క అంటే జబ్బులు మన కర్మ ప్రకారంగా వస్తాయి కర్మ ప్రకారంగా వచ్చిన వాటిని భగవంతుడు అనస్తీషియా ఇచ్చి మనకు తెలియకుండా దాని తాలూకా బాధ తెలియకుండా హాయిగా గట్టెక్కించేస్తాడు అనమాట అర్థమైందా కర్మ ప్రకారంగా సముద్రంలో మునగాల్సి వస్తుంది భగవంతుని పాదాలు పట్టుకున్నందుకు భగవంతుడే మళ్ళీ ఆ సముద్రంలో నుంచి తీసి ఒడ్డున పడేస్తాడు అనమాట ఇదే జరుగుతుంది ఇదే సత్యం అందరూ భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరించాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి జై శ్రీరామ్ జై సీతారాం జై హనుమాన్